കാമസൂത്രത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് സംസാരമുണ്ട് അതൊരു ശാസ്ത്രമാണോ ശാരീരിക സുഖം എന്നതിനുപരിയായി അതിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് മുഴുവൻ താറുമാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടേത് ഒരു ദൈവമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് സദാചാരമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സദാചാരവുമില്ല നമുക്കിതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം അവബോധത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും അതെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ നോക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾ അവരുടെ അവബോധത്താൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടു സദാചാരം കൊണ്ടല്ല ശിക്ഷയുടെ പേടി കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കാനുള്ള ബോധം കൊണ്ട് മാത്രം അതുപോലൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തും എവിടെയും സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അതല്ല അത് വേറെ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്കാരവും രാജ്യവും പരിണമിച്ചത് ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെ പ്രയത്നം വേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പതുക്കെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നാം ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സദാചാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും മോശമാണ് എന്തെങ്കിലും ദൈവികമാണ് എന്തെങ്കിലും പൈശാചികമാണ് എന്തെങ്കിലും വലുതാണ് എന്തെങ്കിലും ചെറുതാണ് എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധമാണ് എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധമാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാം ജീവിതത്തെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് എത്ര അളവിൽ ചെയ്യണമെന്നത് വ്യക്തിഗത തീരുമാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോശമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിലെ മുഴുവൻ സമയ ജോലിയാകും ഏതു മനസ്സിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് സദാചാരം കൊണ്ടുവന്നത് മനസ്സിനെ അതെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നല്ലതോ മോശമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എത്ര അളവിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗത തീരുമാനമാണ് ഇയാൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇയാൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നത് വ്യക്തിഗത തീരുമാനമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്ര കലോറി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് അങ്ങനെയല്ല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരേ തരം ഭക്ഷണം ഒരേ തരം പോഷണം എന്ന് പറയാം രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ശരീരഭാരമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ശരീരഭാരമാണെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒരു കിലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് നന്നായി പോകില്ല ഒരാളിൽ ആ ഭക്ഷണം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം വേറൊരാളിൽ അര കിലോ മാത്രം നന്നായി പോകും എന്നിട്ടും അവർ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തും അതൊരു വസ്തുതയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ പറയുന്നത് എല്ലാം മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എല്ലാവരും ഇത്ര കലോറി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഊർജം ഉണ്ടാകൂ ഇത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അസംബന്ധമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തന്റെ അവബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ സദാചാരം ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല വ്യത്യസ്ത ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ള പല മനുഷ്യരെയും നാം ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളതിനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ പ്രത്യുത്പാദന അവയവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നാൽ പ്രത്യുത്പാദന അവയവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി മനുഷ്യൻ്റെ തലയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈംഗികത സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലല്ല അതെല്ലാ സമയവും സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ തലയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അതൊരു രോഗമാണ് അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാം അതിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒന്നുമില്ല തെറ്റായ ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നാം അത് തടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് കയറും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നും ഇന്ന് ഞാൻ പറയും ശതമാനം അതിശയോക്തി കലർന്നതാണെങ്കിൽ പറയണം ഇന്ന് ഞാൻ പറയും മനുഷ്യോർജത്തിൻ്റെ
ആരോ നിങ്ങളോട് ഇവ രണ്ടും മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒരിക്കലും അതിനെ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണുള്ളത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം എല്ലാം സ്പഷ്ടമായ വിശദാംശങ്ങളോടെ ആരോ എഴുതി കാരണം അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല അവരതിനെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത് അവരത് അശ്ലീലമാണെന്ന് കരുതിയില്ല മനസ്സിലായോ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അത് വിവരിക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കണ്ണുകൾ കാമസൂത്രത്തെ നോക്കുന്നത് അശ്ലീലത്തിൻ്റെ പ്രമാണവൽക്കരണമായാണ് അല്ല അതതല്ല വേറെ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു കാരണം അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി മാത്രമാണ് അതെല്ലാമാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചില്ല അവരതിനെ ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രമായി കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ എഴുതി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെയാണ് അതുപോലെ അവർ ഒരു ലൈംഗികതയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എഴുതി അവരത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആളുകൾ അതിനെ അവരുടെ ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് കാണുന്നത്